గిరిబాబు అంటే ఇండస్ట్రీలో ఎప్పుడో పురాతన కాలం నాటి మనిషి ఆయనకు ఇద్దరు కొడుకులు ఒక కూతురు వాళ్ళల్లో మనందరికీ తెలుస్తున్న పెద్ద కొడుకు రఘుబాబు కమెడియన్ గా స్థిరపడి మంచి మార్కులు వేయించుకున్నాడు రఘుబాబు ఇండస్ట్రీలో వెల్ సెటిల్ కమెడియన్ కర్ణి వెలన్ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ ఇలా ఎన్నో పాత్రలను చేసి మెప్పిస్తూ ఉంటారు తండ్రి గిరిబాబు అయితే ఎందరో సినీ బాబులతో కలిసి హీరోగా విలన్ గా కమెడియన్ గా క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ గా చేసిన దిగ్గజ నటుడు మోహన్ బాబుతో కలిసి రూమ్ షేర్ చేసుకుని ఒక్క కృష్ణతోనే నూట యాభై సినిమాల వరకు షేర్ చేసుకుని మురళీ మోహన్ తో కలిసి సినీ నిర్మాణ సంస్థను షేర్ చేసి ఇలా ఇండస్ట్రీలో దర్శక రచయిత నిర్మాతగా నురాడించిన వాడు మురళీ మోహన్ జై భేరి సంస్థ అసలు గిరుబాబుదే గిరుబాబు తొలుత రెండు మూడు సినిమాలు చేశాక అది కాస్త మురళీ మోహన్ సొంతం చేసుకుని దానిపై సినిమాలు చేయడమే కాదు చాలా పెద్ద నిర్మాణ సంస్థను ఏర్పాటు చేశారు గిరిబాబు అంటే ఇండస్ట్రీలో ఎంతో పెద్ద చరిత్ర ఎన్నో సినిమాల్లో హీరోగా విలన్ గా కమెడియన్ గా క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ గా చేయడమే కాకుండా నిర్మాత దర్శకత్వం వహించి భానుచందర్ సుమన్ తదితర ఎందరో హీరోలకు స్టార్డం తెచ్చిపెట్టిన వ్యక్తి అలాంటి గిరిబాబు మొదటి కొడుకు రఘుబాబు సినిమా ఇండస్ట్రీలో చక్కగా నిలదొక్కుకోగా రెండో కొడుకు బోసుబాబు ఒకటి రెండు సినిమాలకే స్టెప్ బ్యాక్ అయ్యారు స్వయాన గిరిబాబు తన చిన్న కొడుకును హీరోగా చేస్తూ ఓ కౌబాయ్ చిత్రం నిర్మించారు అదే ఇంద్రజిత్ ఈ సినిమా కాస్త డిజాస్టర్ కొట్టింది ఇందులో ఓ కుట్ర దాగి ఉందని అంటారు గిరిబాబు ఈ సినిమా రిలీజ్కి నెల అటు ఇటుగా కొదుమ సింహం విడుదల కావాల్సిందే ఇంద్రజిత్ కూడా సరిగ్గా ఇలాంటి కౌబాయ్ చిత్రమే అందున గిరిబాబు సినిమాలు చేస్తే ట్రెజర్ హంట్ కౌబాయ్ చిత్రాలు తీసి హిట్ కొట్టడంలో తిట్ట కాబట్టి ఆ సినిమా కన్నా ముందే మన సినిమా విడుదల కావాలని భావించడం నెలకు ముందే ఆ సినిమా విడుదల కావడం అది కాస్త బోల్తా కొట్టడం మెగాస్టార్ చేసిన అదే ఫ్లాప్ కాబట్టి మీ సినిమా తక్కువ ధరకు ఇవ్వమని బయర్లు అడగడం సగాని సగం నష్టానికి అమ్ముకోవడం వాళ్ళు లాభపడగా తాను మాత్రం నష్టాలు చవి చూడడంతో మొదటి ప్రయత్నమే బెడిసి కొట్టింది అలా బోసుబాబు హీరోగా ఎదగాల్సింది కాస్త విధి ముందు ఒదిగి పోవాల్సి వచ్చిందని అంటారు గిరిబాబు తర్వాత కాలంలో ఒకటి రెండు చేసినా బోసుబాబు హీరోగా చేస్తామంటూ దర్శక నిర్మాతలు ఎవరు ముందుకు రాలేదు సరిగ్గా అదే సమయంలో ప్రభాకర్ రెడ్డి సీరియళ్లు చేస్తుండగా కొన్ని పాత్రలు ఆఫర్ చేయడంతో అతడు కాస్త అటువైపు మళ్లిపోయాడు వచ్చిన పాత్రలు చక్కగా చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాడు సినిమా ఫీల్డ్లో ఎవరికి ఏది ప్రాప్తమో అదే కొందరు ఏదో అనుకుని వస్తారు ఏదో అవుతారు హీరోగా చేద్దామనుకుని వచ్చిన వాళ్ళు విలన్గా విలన్గా చేస్తే చాలి అనుకునే వాళ్ళు కాస్త హీరోలుగా మారిపోతూ ఉంటారు కొందరు బుల్లి తెర చాలి అనుకుంటే పెద్ద తెరకు ప్రమోట్ అవుతూ ఉంటారు కొందరు వెండి తెరను వేయాలనుకుంటే వాళ్ళకు బుల్లి తెర శాశ్వతం అవుతుంది బోసుబాబు ఇందుకు అతీతుడేం కాదు అలా గిరిబాబు కొడుకుల్లో పెద్దవాడైన రఘుబాబు వెండి తెరపై రాణిస్తుండగా చిన్న కొడుకు బోసుబాబు హీరోగా బిగ్ స్క్రీన్కు పరిచయమై బుల్లి తెరకు పరిమితం కావాల్సి వచ్చింది ఇదంతా విధి లిఖితమని అంటారు గిరిబాబు తాను జై భేరీ చేసే ప్రతి కథను పరిశీలించి ఓకే ఆ నాట్ ఓకే అని చెబుతానని తన జడ్జ్మెంట్ మీద మురళీ మోహన్ కు అంత నమ్మకమని అంటారు గిరిబాబు అంతగా కథల మీద పట్టున్న గిరిబాబు తన సొంత కొడుకును హీరోగా నిలబెట్టలేకపోవడం యాదృచ్ఛికమా విధి లిఖితమా అంటే అంతా దైవలీలుగా చెప్పుకొస్తారు గిరిబాబు